works of giving unto death. It also reminds us of His victory through which we are delivered from the futile way of life. This son is also worthy of prayer provocations. We implore the Lord to send shepherds of soul who can send us to Him and who, like Him, can give themselves for the good of the flock. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Lord Jesus, you came to reconcile us to one another and to the Father, Lord have mercy. Lord have mercy. Lord Jesus, you heal the wounds of sin and division. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord Jesus, you intercede for us with your Father, Lord have mercy. Lord have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest. Papu is a
lead us to a share in the joys of heaven, so that the humble flock may reach where the brave shepherd has gone before, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Spirit said, Leaders of the people and elders, if you are being examined today about a good deed done to a cripple, namely, by what means he was saved, then all of you and all the people of Israel should know that it was in the name of Jesus Christ, the Nazarene, whom you crucified, whom God raised from the dead, in his name, this man stands before you, Hill. He is the stone rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. There is no salvation through anyone else, nor is there any other name under heaven given to the human race by which we are to be saved. The word of the Lord. Thanks be to God. The stone rejected by the Rejected. 
a reading from the first letter of St. John. Beloved, see what love the Father has bestowed on us, that we may be called the children of God. Yet, so we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Beloved, we are God's children now. What we shall be has not yet been revealed. We do know that when it is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. The Word of the Lord. Thanks be to God. shepherd says the Lord I know my sheep and mine know me The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said, I am the good shepherd. A good shepherd lays, lays down his life for the sheep. A hired man who is not a shepherd and whose sheep are not his own, sees a wolf coming and leaves the sheep and runs away, and the wolf catches and scatters them. This is because he works for pay and has no concern for the sheep. I am the good shepherd, and I know mine, and mine know me just as the father knows me and I know them my father and I will lay down my life for my sheep I have other sheep that do not belong to this world these also I must leave and they will hear my voice and there will be one flower one shepherd. This is why the Father loves me because I lay down my life in order to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down on my own. I have power to lay it down and power to take it up again. This command I have received from my Father. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Si Christi muling na buhay. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ang ikaapat na linggo ng muling pagkabuhay ay itinalaga ng simbahan bilang The Good Shepherd Sunday ang linggo ng mabuting pastol at maliwanag na ipinayag na Jesus ako ang mabuting pastol si Jesus ang mabuting pastol tayo ang kanyang mga tupa. At 
Kung talagang maliwanag sa akin na si Jesus ang ating pastol at tayo ang kanyang mga tupa, hindi sapat lamang na makita natin alin na siya ang ating pastol. Tapos wala na tayong gagawin. Hindi. No? Bahagi yun ng tungkulin na inilalasad natin na kinakailangan natin tungkulin ang tawag ng mabuting pastol. At isa po sa kanyang panawagan ni Alin na tayo rin ang bawat isa ay maging mabuting pastol. One time may nagtanong sa akin bata, Father, bakit pa yung obispo? May dalang tungkol. Hindi pa naman masyadong matanda. Bakit may dalang tungkol? Yun po ay kung tawagin na itungkol ng obispo, ng bishop staff, pero yun po ay ano, good, na yun ay shepherd staff, tungkol ng pastol. Na nagpapaalala sa bawat obispo na alin, ah, hindi ka lang itinilaga dyan sa iyong posisyon. Kinakailangan pangalagaan mo ang iyong tupa. Katulad ng pangalaga na Yesus. Nung biyernes, katatapos lamang po mag-file ng COC. Hindi yung nilalaro ng mga kabataan na COC. Ngunit, Certificate of Kantikasi. Sa posisyon ng barangay captain na councilman and women na SK chairman tsaka SK councilmen and women so makita po natin na yan ay mga nagnanais na maglingkod Sana po may ilagay natin yung talagang masasabi natin mabuting pastol. Pero yung pagkapastol, marami yung uri ng pagkapastol. Hindi lang po yung mga ibinahagi ko sa inyo. Mga magulang, kayo ay mga pastol at ang inyong mga anak ay mga tupa. Mga kuya at ate, Kayo ay mga pastol na inyong man na kababatang mga kapatid. Sa barkadahan, mayroon nang umunang kinikilalang leader. Ah, kinakailangan kabayan nyo yung inyong barkata. Sa klase, may class president. Sa mga nagtatrabaho, may mga katungkulin ni iniatang sa inyo ilang mga alaga ng inyong kapwa magkagawa. Kaya, bahagi yun na kung saan ay tayo ay mga pastol sa bawat isa. Sa papan natin mga kampanan, yung panawagan ay pinahayang ng po may kapal. Tatlong bagay yun, no? Sa banal na kasulatan, isa lang yung makita natin pamantayan. Anong sinabi ni Yesus? Sabi ni Yesus sa ilin, Nakikilala ako ng aking mga tupa. Nakikilala ko rin ang aking mga tupa. Kaya kung talagang nakikilala natin ang ating pastor o yung ating mga tupa, anong kailangan? Number one, communication. Napakahalaga po ang communication. Nung kami mga bata pa, ano, yung mga kasing idaran ko, mas matanda pa sa akin, noong unang panahon, napakamahal ng komunikasyon. Ano, yung tawag sa telepono, long distance. Ah, Sulat, 
Three days. Bawa po matangkap. So, bahagi mo yun. Ah. Ang sabi na ngayon natin, komunikasyon. Ano? Hindi na ako katulad sa atin na napakamahal. Ngayon, kahit na basa, may cellphone. Ano? Kahit sino ngayon, pwede mag text mag PM no? may messenger may voice call pa no? meron pa kung tawagin natin ay video call no? makita po natin pwede mo makita yung kausap mo kahit na napakalayo no? at yan ay gawa ng makabagong teknolohiya pero kumisan, sabi nga ng isa ay, sabi ko minsan ng iba ay, behave a bankdown of communication. Bakit? Kasi marami hindi marunong gumamit. Or marami ang alin, mali ang paggamit. Kaya po kumisan nakita natin na yung komunikasyon ay naging alin. Naging strategy. Ano? Yung komunikasyon. Naging istratehiyan na lamang. At kumisa na yun rin. Naalala ko tuloy yung isang kaibigan. Sabi niya, Father, kapag kukuha ka ng picture, ang sabi niya ay, kapag kukuha na ko ng picture, kinakailangan yung camera na sa itaas. Sabi ko, bakit kinakailangan sa itaas? Father, para hindi makita yung bill-bill mo. Kaya no? dapat ako mataas. Kinakailangan iba ang anggulo. No? Ilalayo mo doon sa hindi mo magandang bahagi. Ano? Nasaan ba yung maganda mong angle? Ano? So, sometimes strategy, ay ano, will end up in manipulation. Ano? Will end up in manipulation. Kasi bakit? Ay, nadadaya. Sabi nga po minsan, ay makita po natin ito, ito yung maliwanag na naging bahagi ng ating karanasan nyo ulit. Yung fake news. Fake news. Napakala mo pa man din yung komunikasyon sa pamukuno. Kasi kapag hindi tama ang komunikasyon, baka yung programa mo hindi maging maayos. Kasi you base your, in your information ang iyong decision from your wrong information. No? Ano yung mga kumpanya gumagastos na makuha sa laga yung tunay na informasyon? No? So, kaya yun ang pag-ingatan natin. Ano ang kinakailangang uri ng komunikasyon? Ah, ang tawag ay communication na alin with covenant relationship kinakailangan may tipa ng ugnayan. No? Kinakailangan ma-build ang umuna yung relationship para masabi na ito hindi peke ito. No? Ako po'y natutuwa kasi pagkatapos po na yung CEO ng Facebook na makausap na Senado ng US ay isa-isa na kung inalis yung mga fake accounts. Sabi nga ay, paano mo maalis yung fake accounts? Paano mo ma-determine? Ah, ito rin po yung bahagi ng confession ng isang isang gumagawa ng fake news. No? Sabi niya, tumigil din siya kasi ay bagamat may pera, kaya lang later on na-realize niya alin. Ah, ay, I do not exist kasi bakit? Yung account ng mga fake news, hindi mukha nila. No? Kaya kapag tiyanong sa nila, oh, ano ba yung itsura mo? Kasi kung minsan nakalagay doon sa account nila, ay kotse, bahay, no? na pwede mo makuha sa magazine, hindi nila mapakita yung kanilang mukha. No? Non-existent sila. They do not exist. So, bahagi yun na kung saan yung makita. At ano yun? Ngayon lang na-create yung kanilang account. Walang history. 
Meron sigurong kaibigan, ay yung kanila din kaibigan, ganun din, PK din. No? Kaya di kumisan, sabi rin po ng iba, kasi one time mo kasi ay nagkahanap ako ng isang, ng isang bagay na hindi mo available dito sa Pilipinas. Sabi ko, ah, uso naman din ng online shopping. No? Kaya, kaya lang sabi ng kaibigan, Father, mag-ingat kayo, ano kasi sa online shopping. Kasi, Halimbawa ko, yung Lazada, eBay, yan pala ay marketplace. Hindi ka talaga nabili sa kanila. Parang SM. Kapag pumunta ka sa SM, kapag pumunta ka doon sa isa nilang lugar, hindi naman SM talaga yun. Ano? Ang may-ari noon. Mayroong ibang nag-uokupa doon. So, ganun din o. Kaya sabi niya sa akin, titingan niyo pato yung seller. Titingnan ninyo, may history ba yung seller? Mayroon ba siyang ratings? No? Gaano katagal na siya na nagtitinda ng kanyang produkto? Siya ba ay may mga uh, mayroon bang ano yung kanyang ratings? Good ba or ba? O walang rating? Kapag wala, mother, huwag kayong bibili. You know? Doon sa seller na yun. Kasi bakit? Hindi, wala pang wala pang covenant relationship na nakikita. Ganon din po yung ating papirus. Bagamat tayo gumagamit na makabagong teknolohiya, ay kinakailangan natin ng alin. Ang kinakailangan pa natin may ugnayan. Sino yung mga kaugnayan mo? Para makita mo na ang mensahe na ibinibigay ko sa iyo ay hindi peke. In, walang dagdag walang bawas kasi kilala mo na ako pero yun ang una ang um, communication na hindi gawa ng estratehiya na maaaring um, estratehiya na Kung tawagin po natin ay magbibigay lamang sa atin ng, ng hindi maayos na katatayuan ng mga peking kalalagayan. Ngunit isa, pagkilos na nakabase sa relasyon na may ipanan. Pangalawa, katahimikan. Silence. Yung po kami, mga, kami sa seminaryo, mayroon tayong mga seminarista. Isa po sa amin, kapag sumapit na yung 10 o'clock ng gabi, meron kami tinatawag na magnum silencio. Great silence. Lights off. Papatayin ang lahat ng ilaw. Wala na pwede mag-ingay na hindi na pwedeng kumanta, hindi na pwedeng tumula. Ano? Kinakailangan ay tahimik na. Baka, bakit? Kasi sa paniniwala na in great silence, magnum silensyo, God speaks. Alam nyo, noong 1995, noong dumating po ang Santo Papa Francisco dito sa Pilipinas, ano? kung yung maalala, bagamat nabanggit ko na ito, pero nais kong ulitin, na sa kanya ko kasi kinopya ito. Ano? Yung pagkatapos ng humiliya, kahit na kumisan kaano kahaba yung humiliya, ay I, I spent a moment of silence. Ano? A moment of silence. Kinakilang tayo ito mahimik. Kasi bakit? Baka may gusto sabihin ng Diyos. Hindi lamang sa inyo kahit na marami na kayong napakinggan, kunit kayo din naman sa akin, baka ba't marami na akong nasabi. Sabagat, sa katahimikan ng ating kapaligiran, doon nagsasalita ang Diyos. Doon lamang natin lang marinig ang sigaw ng mga kapatid natin na higit na nangailangan ng ating tulong. 
Pangatlo, integridad. Integrity. May nakausap ako isang kabataan. Sabi niya, Pater, naisap ko sa tatay ko. Bakit? Kasi every time na kami magkikita, mag sabi niya sa akin, oh, huwag kang maninigarilyo, huwag na huwag kang makikita na ikay na nigarilyo, eh, ba't ka na inis? Tama na masabi ng papa mo, ah. Kasi, Pater, sinasabi niya, huwag na huwag ako maninigarilyo, pero ano, siya mismo yun eh, change mo kayo. So, bahagi yun ako sana yung makita po natin na ito yung pamantayan. Alam nyo, maging bahagi yun ako sana ay sabi nga natin ay peke. Kung minsan sinasabi, may mga pangako na hindi natupad. Ngayon ay maging eleksyon na naman. Marami na naman ang mga kapo. Marami na naman ang mapapako. One time, tinanong ko yung isang kumakandidato, ba't ko ba't ba kayo nangangako? Kahit na maliit ang probabilidad na matutupad niya yung inyong pangako, eh, Pater, kapag hindi kami nangako, hindi kami boboto. Kung nga, sabi nga, iboboto nga kayo ngayon. Pero kapag hindi niyo natupad ang inyong pangako, hindi na kayo makakumulit. No? So, bahagi yung na kung saan ay makita ko. Kasi bakit? Masakit. Masakit yung damdamin na ikaw ay pinangakuhan. Pagkatapos hindi naganap. Masakit yun. Maging yun ay sa larangan ng politika, sa larangan ng simbahan, sa larangan ng trabaho, sa larangan ng loob, sa loob ng pamilya. Ay masakit po yung pangako na hindi natupad. Masakit yung mga pangako na pangako. Si Jesus, napako. Pero yung kanyang pangako, tinutupad niya. Kaya nga siguro, kinakailangan na tayo ay mapako. Kinakailangan siguro natin magsakripisyo para sa ganun yung ating mga pangako ay magkaroon ng kaganapan. Or else, huwag tayong mangako sa isang bagay na hindi na natin kayang tuparin mo. Huwag natin paasahin ang mga tao itinuturing natin ating mga tupa. Ang mga tao itinuturing natin ang ating mga minamahal. So ito pong tatlong ito ang iniwanan ko po sa inyo. Isang komunikasyon na hindi isang estratehiya lamang para mandoko ngunit isang pagkilos upang may pakita ang isang tipa ng ng ungayan. Pangalawa, sa pamagitan ng katahimikan upang tunay nating mapakinggan ang mga hinaing ng mga higit na mga kapatid natin na nangailangan. Pangatlo, ang integridad makita sa atin na yung sinabi natin, tayo yun. Hinagawa natin yun. Tinutupad natin yun. Tamang-tama din ako ngayong taon na ito, itong araw na ito, ay pinagdiriwang natin din ang tinatawag po natin World Day of Prayer for Vocation. Pangdaigdigang araw ng vocation. No? So, kung minsan pag sinabi natin yung vocation, ha, ito lamang isa mga magpapari. Mayroon lang tayong dalawang seminarista. Mayroon lang dalawang gustong magpumasok sa pagpapari ngayong taon na ito. So, hoping na sila yung magiging apat. Ipanalangin natin sila. Pero hindi lang sila. Hindi lang po yung magmamadre. Ganon din ako naman yung mga mag-aasawa. Vocation din yun. Yung po ating mga nagdanais sa maging matandang dalaga o maging matandang binata. Sana po yung maging matandang binata at maging matandang dalaga, huwag din lang sabihin na, ha, kaya lang kami naging matandang binata at matandang binata kasi napag-iwanan na kami ng trend. Hindi. Sana yung makasabi, ah, ito kasi yung pinili namin. Ito yung bukasyon namin. Ha? Yung panapawanawagan na Yesus yun rin. Ano man ang bukasyon natin, yung mga napanggito natin, 
Ano man ang tinatahak natin sa daigdig na ito, Ellen, maging mabuting pastor tayo sa bawat isa. Kasi kung tayo maging mabuting pastor sa bawat isa sa atin, bilang mga magkakabatid sa pananampalataya, ay ano, ay walang sigurong maiiwan, walang mapapahama, walang mahihirapan, walang makikita natin na naghihirap. Kasi bakit? Tayong lahat ay natutulungan. At yun ang kadahilanan po na Yesus kung bakit siya tinawag na mabuting pastor. Ang nais siya sa atin ay alin? Makamit natin ang kaligtasan. At hindi lang basta ang kaligtasan. Ang kaligtasan walang katapusan. I believe in one God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived with the power of the Holy Spirit, and born the Virgin Mary, and suffered under Pontius Pilate, was crucified and died and was buried. He descended into heaven, and on the third day He was risen from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body and life of everlasting. Amen. Let us pray to the Father so that in following his Son, Jesus, the Good Shepherd, we may become instrumental of his love and care for his people. We implore him and pray, Lord, graciously, Hear our prayer. Lord, graciously hear our prayer. Bless our Holy Father, Pope Francis, our Bishop 